Niat atau tidak niat, mau atau tidak mau. Selamat sore Pak Presiden, namun sangat disayangkan setelah Anda tensi tinggi, jengkel terkait persoalan klasik, defisit neraca transaksi berjalan, pengumuman Pak Presiden hari ini rilis data bank sentral menunjukkan transaksi berjalan kembali tumbang, bahkan lebih parah dari periode sebelumnya. Rilis penyakit kronis defisit transaksi berjalan ini muncul pasca Anda Pak Presiden menjadi headline di banyak media terkait statement Anda untuk bagi-bagi kue kursi kabinet dalam Kongres PDI Perjuangan kemarin. Pak Jokowi, transaksi berjalan jebol lagi. Saya akan mengulas untuk Anda semua pada sore hari ini. Kita tahu bahwa dalam video sebelumnya tadi Anda bisa menyaksikan bagaimana jengkelnya seorang Presiden Joko Widodo terhadap persoalan klasik. Tapi kronis ya, yaitu current account deficit yang masih saja menjadi hantu bagi perekonomian Indonesia. Saya akan menunjukkan seperti apa tumbangnya neraca transaksi berjalan kita. Sudah terjadi sekian tahun tapi hampir kita tidak bisa menemukan solusi. Yang menariknya lagi ya kalau misalnya kita lihat bagaimana neraca transaksi berjalan tersebut didapatkan. Bagaimana indikatornya. Jadi hari ini Bank Indonesia merilis neraca pembayaran Indonesia. ya Jadi kalau misalnya kita lihat neraca pembayaran Indonesia NPI namanya neraca pembayaran Indonesia itu terdiri dari dua hal yang utama. Yang pertama adalah transaksi berjalan Ya, jadi kalau misalnya disebut defisit neraca transaksi berjalan atau lebih uh, keren disebut dengan current account deficit itu adalah indikator satu bagian sub dari uh, indikator neraca per, uh, pembayaran Indonesia. Lalu uh, indikator kedua adalah transaksi modal dan finansial. Jadi transaksi modal dan finansial ya. Kebaca gak sih tulisan saya? <tuh> Tapi intinya NPI neraca pembayaran Indonesia untuk bisa mengcapture untuk bisa mengcapture NPI tersebut ada dua yang utama transaksi berjalan kemudian transaksi modal dan finansial. Kalau kita lihat data Bank Indonesia neraca pembayaran Indonesia bergerak flip secara kuartalan. Jadi kalau misalnya pada Q1 kita bisa mencatatkan surplus ya ketika itu surplus kita pada kuartal pertama 2,4 miliar dolar. Jadi ini positif. Tapi pada Q2 Sebaliknya, ya sebaliknya kita tercatat negatif, kita tercatat defisit dan angkanya sangat besar, nyaris 2 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kayak hampir 180 derajat gitu loh, 1,98 miliar dolar Amerika. Jadi pada kuartal kedua justru sebaliknya dan bahkan nilainya hampir 2 miliar dolar Amerika. Lalu dari angka raja pembayaran kita akan bergerak ke sini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial? Untuk transaksi berjalan ada beberapa hal yang patut ya kita cermati. Yang pertama tentunya adalah e, mengenai ekspor-impor. Kita tahu bagaimana raja perdagangan kita. Kemudian ada lagi namanya raja jasa. Apa sih raja jasa e, ribet banget ya Mbak Hera? Oh gak jauh-jauh sayang. Kamu tahu kamu suka liburan ke luar negeri? Kamu adalah salah satu kontributor penyumbang defisit neraca jasa kita. Itu hal-hal yang sangat sederhana ya. Lalu ada lagi beberapa hal yang lain ya. Misalnya pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Tapi thanks to pendapatan sekunder, thanks to uh, tenaga kerja Indonesia. Karena pada kuartal kedua justru yang berkontribusi sehingga sedikit memberikan kontribusi positif justru adalah para TKI. TKW uh, yang akhirnya keremitansi mereka bisa mencatatkan sesuatu yang positif di uh, subbagian dari NPI yaitu neraca transaksi berjalan ya. Lalu kita lihat bagaimana uh, dengan uh, transaksi modal dan finansial. Kalau transaksi modal dan finansial itu uh, memang dia ter, uh, lebih uh, lebih uh, kepada hot money ya. Jadi seperti pasar portofolio. Jadi tidak terlalu uh, ya ada investasi langsung sih. Tapi memang yang lebih relatif uh, stabil itu memang transaksi berjalan ini loh. Jadi ketika transaksi berjalannya negatif dan nilainya saya akan informasikan pada anda ini dia nilainya. Ini adalah perbandingan uh, ataupun juga rasio terhadap PDB untuk defisit kita gitu ya. Yaitu 3,04 persen. Uh, berapa angkanya? 8,44 miliar dolar. Dan angka ini naik sangat signifikan, naik 1,4 miliar dolar Amerika dari 7 miliar dolar Amerika. Gitu. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Yang pertama memang tidak bisa kita abaikan bahwa kuartal kedua biasanya itu Anda yang pegang investor-investor asing yang main saham di Indonesia atau ya pembagian dividen sehingga akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan dividen main investasi di Indonesia kemudian uh, dikembalikan dananya ke luar negeri maka akan ada dana uh, yang keluar ya karena memang neraca pembayaran itu sebenarnya sederhananya adalah untuk mengukur arus devisa keluar masuk uh, dana kapital uh, dari dalam dan juga menuju ke luar negeri. Jadi dicatatkan kalau negatif artinya outflow, 
artinya keluar uangnya gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat 8,44 miliar dan angka ini sangat tinggi kenaikannya sehingga menyebabkan rasionya menjadi 3,04 persen terhadap PDB. Angkanya kalau kita bandingkan dibandingkan kuartal 1 2019 2,6 persen itu sangat jauh ya. Dan bahkan kalau kita bongkar hanya kuartal kedua saja ternyata kuartal keduanya ini merupakan kuartal kedua dengan nilai terburuk. Lima tahun belakangan gitu. Jadi ada PR besar memang mengenai current account deficit. Dan e, hal tersebut tidak bisa diselesaikan hanya e, dengan kita semua menyebutkan bahwa oke okay, kita ada persoalan, kita punya penyakit yang namanya current account deficit. But we have to try how to fix that gitu. Jadi harus ada e, implementasi bahwa Presiden Jokowi tadi mengatakan harus ada investasi masuk, kemudian juga uh, yang berorientasi ekspor atau juga uh, distri, uh, ataupun juga substitusi impor. Ya memang benar demikian, mungkin dengan mempermudah perizinan, tapi ada banyak hal yang harusnya dilakukan. Memang fundamental ekonomi yang perlu diperbaiki, bukan urusan mudah, kita juga paham ter hal tersebut. Tapi harus ada grand plan yang jelas bagaimana kita akan menyudahi defisit raja transaksi berjalan. Oke. Okay. Terlepas dari itu, saya akan lihat bagaimana respon pasar. Respon pasar untuk indeks harga saham gabungan, kita tadi sempat mengalami. Jadi ini adalah pergerakan e, beberapa hari beruntun. Untuk perda, perdagangan hari ini saja, kita lihat kita masih berada di zona positif. Pada perdagangan sesi 2 saat ini kita berada di e, 6.292, mencoba naik lagi kita ke level 6.300-an. E, dan kita lihat e, kita naik 0,27 persen. Tapi meski tadi sempat gak stabil, gitu sempat galau setelah rilis data Bank Indonesia, tampaknya e, sudah diprediksi. Sudah di price in oleh market bahwa oke okay, kita kayaknya akan uh, defisit lagi. Mungkin uh, selai, uh, market juga bisa memberikan toleransi karena ini musim repatriasi kan. Jadi uh, dividen, kembalikan modal lagi ke asing begitu ya. Dan juga mungkin bisa memahami bahwa kondisi ekonomi global juga uh, ekonominya pertumbuhannya sedang melambat secara global. Kemudian harga komoditas di mana ekspor Indonesia mayoritas bertumpu pada ekspor komoditas juga mengalami penurunan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang juga uh, mungkin bisa di mengerti oleh market sehingga tidak terlalu terasa dampaknya di market. Lalu kita lihat bersama bagaimana dengan terhadap dolar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Kita masih berada di zona positif. Saat ini kita di 14.185, berarti kita lebih dari lebih kecil dibanding 4.200-an. Beberapa waktu yang lalu ini mungkin lebih faktor eksternal ketika kita tahu bagaimana Trump menetapkan tarif 10% nilai 300 miliar dolar Amerika Serikat terhadap China. China membalasnya diduga bahwa melakukan devaluasi yuan gitu ya walaupun dibantah oleh People Banks of China tapi hal tersebut tentu akan membuat geger juga ya membuat goyang juga ekonomi global. Saat ini kita masih mencatatkan kenaikan positif 0,14%. Jadi... Market meresponnya uh, tidak terlalu reaktif hari ini, thanks God gitu ya. Tapi pekerjaan rumah mengenai karen account deficit tidak berhenti sampai di sini. Bahwa Presiden Jokowi terpilih untuk periode selanjutnya 5 tahun mendatang harus ada grand design yang cukup jelas. Dan bukan hanya grand design atau blueprint tapi juga implementasinya gitu. Kemudahan uh, perizinan da, harus memiliki goal tertentu. Bagaimana juga implementasinya ke daerah-daerah menyatukan hal tersebut menye, e, membuat sebuah sinergi yang kuat agar karena account deficit bisa berhenti menjadi mimpi buruk, menjadi hantu perekonomian Indonesia.